ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി ഞുറുക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നാല് ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായ മസാലകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ക്യുമിൻ പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ മസാലക്കായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ക്രീമും ആവശ്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആവശ്യത്തിന് കസൂരി മേത്തി ലീവ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഫെനുഗ്രി ലീവ്സ് പൊടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതിയെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം വേറൊരു പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സബോളയും ഇട്ട് കൊടുക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സബോള ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവോളയും കൂടെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ മസാലകളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞ് പോവും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാലയുടെ പച്ചക്കുത്ത് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയും സബോളയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട മസാലയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ചിരുന്ന കോഴി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ നമ്മുടെ തീ ഇച്ചിരി കുറച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഞാൻ കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തൈര് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്വല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സ്വല്പം വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഒരോരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും ഞാനിപ്പോൾ തീ അല്പം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി ഇടാം ഓപ്ഷനിലാണ് വേണ്ട ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇടാം ഇത് ഫെനുഗ്രി ക്ലീഫാണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ക്രീം വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലാത്തവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഓഫ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ തീ ഓണൊന്നുമല്ല ഇതിനകത്തെ ചൂട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഞാനിതിവിടെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഒരു തവണയിലും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാകുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക്